ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ആടിൻ്റെ തല വരട്ടിയത് നിങ്ങളിൽ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഈ ഒരു ഡിഷ് ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരും കഴിക്കാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി മലബാർ ഏരിയയിലൊക്കെ പുതിയാപ്പിള സൽക്കാരങ്ങൾക്കും അതുപോലുള്ള വലിയ വലിയ സൽക്കാരങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാണ് ആടിൻ്റെ തല വരട്ടിയത് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും വേണ്ട വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചിക്കൻ കറിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ സെയിം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ തന്നെ മതി ഞാൻ എൻ്റെ കസിൻ്റെ വൈഫ് ഹൗസിൽ നിന്ന് വടകരയിൽ നിന്നാണ് ഇത് കഴിച്ചത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം ഞാൻ അവരോട് തന്നെ റെസിപ്പി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതേപോലെയാണ് ഫോളോ ചെയ്തത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി കാരണം ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെന്നൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം വലിയൊരു ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു തക്കാളി ചെറിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അതുപോലെ ഒരു എട്ട് അല്ലി ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ വെളുത്തുള്ളി ആണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം മതി ഒരു അഞ്ചല്ലി മതി പിന്നെ മല്ലിയില കറിവേപ്പില അവസാനം കറി ഒന്ന് വറവിട്ട് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് ചെറിയുള്ളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അതുപോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് പീസ് കറുവപ്പട്ട ഒരു നാല് ഗ്രാമ്പു ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഏലക്കായ പിന്നെ ഒരു ആടിൻ്റെ തല ഞാനിവിടെ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വലിയൊരു കുക്കർ എടുക്കുക നമുക്ക് ഈ ആടിൻ്റെ തല വേവിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു വലുപ്പമുള്ളൊരു കുക്കർ എടുക്കുക അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി ചേർക്കുക നമ്മളിതൊന്നും ആദ്യം വഴറ്റിയല്ല എല്ലാം കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടി പൊടിയാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ചേർക്കുക പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുക വെളുത്തുള്ളി ചതയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട അതേപോലെ മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ടാൽ മതി ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ച് ചേർക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരുപാട് വേണ്ട ഒരു ടീസ്പൂൺ തന്നെ മതി കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുത്തൽ വരും അതുകൊണ്ട് അത്രയും കുറച്ച് മതി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ സാധാരണ ചില്ലി പൗഡറാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർത്താൽ മതി ഇത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കളർ കിട്ടും കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിപ്പൊടി അതുപോലെ ഗരം മസാല ഒക്കെ ചേർക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ചേർക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇടുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഒന്ന് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് ആ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ സാധാരണ നമ്മൾ വഴറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുമല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ വഴറ്റാതെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം മട്ടനിൽ തന്നെ നല്ല നെയ്യ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ എണ്ണ അധികം വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ എണ്ണ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആടിൻ്റെ തല ചേർക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ രോമൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം നമ്മളിത് മുഴുവനായിട്ടാണല്ലോ വേവിക്കുന്നത് പൊട്ടിച്ചിട്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓണാക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് ഇത് വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന സമയത്ത് 
ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഫുള്ള് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് റെഡി ആക്കി ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് ഈ കു ആടിൻ്റെ തലേൻ്റെ മേലെയൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് പിടിപ്പിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റ് സിമ്മിലായിരിക്കണം നമ്മൾ വേവിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വഴറ്റിയിട്ടൊന്നും എല്ലാം വെച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിലും നന്നായി കുഴച്ച് വെച്ചതുകൊണ്ട് ആ മട്ടൻ്റെ നെയ്യും അതുപോലെ ആ സ്പൈസസും ഒക്കെ ഒന്ന് വെന്തിട്ട് നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് ഗ്രേവി നിങ്ങൾക്ക് കുറവാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ നേരെ ഡബിൾ ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി കുറച്ചും കൂടെ ചെറിയൊരു ആടിൻ്റെ തലയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് പാകം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്രെയിനൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഗ്യാ ഇനി ഒരു ഫ്രൈ പാൻ നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെക്കുക നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ചെറിയ ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് വറവിട്ടിട്ട് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ആർ കെ ജി നെയ്യാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആർ കെ ജി നെയ്യോ വേറെ ഏതെങ്കിലും നെയ്യോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ആ ഒരു ആർ കെ ജി നെയ്യ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നെയ്യ് ഒന്ന് ഉരുകിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചെറിയുള്ളി ചേർക്കുക ഒരു എട്ട് ചെറിയുള്ളി വരെ ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നല്ല നെയ്യിൽ ഈ ചെറിയുള്ളി വറവിടുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളവർ അതുപോലെ കൊളസ്ട്രോളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഈ നെയ്ക്ക് പകരം വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആർ കെ ജി നെയ്യാണെന്ന് മാത്രം അതിൻ്റെ ആ ഒരു മണം വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന മാത്രം ഈ ചെറിയുള്ളി നന്നായിട്ട് മൂത്തതിൻ്റെ ശേഷം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഈ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ മട്ടൻ്റെ തലയിലേക്ക് നമ്മളിത് ചേർക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ ഉള്ളിയുടെയൊക്കെ മണം അതുപോലെ ആ നെയ്യുടെ മണം എല്ലാം കൂടെ നല്ലൊരു ഒരു മണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചധികം മല്ലിയില ചേർക്കാം പൊതിയിന ഇവിടെ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഈ മൂപ്പിച്ചൊഴിച്ച നെയ്യും ഈ മല്ലിയിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ തലയിലേക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ആടിൻ്റെ തല നിറച്ചതോടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പത്തിരിക്കും പൊറാട്ടക്കും നെയ്പത്തലിനും ഒക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി കുറച്ചും കൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് നേരെ ഒന്ന് ഇരട്ടിയാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കാണുന്നവരേക്കും ബായ് ടേക്ക് കെയർ